ክብራን ሰልጣኞች ይህ በዳፍቴ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ ተዘጋጅቶ የቀረበ የአርኪካድ ስልጣና መውሰጃ ሲዲ ነው ከሁሉም አስቀድመን ስለ አርኪካድ ምንነት ከመውራታችን በፊት አርኪካድ ራሱ በሶፍትዌር ስር እንዴት እንደሚመደብ በየትኛው ዘርፍ ውስጥ እንደተካተተ በማየት እንጀምራለን ሶፍትዌር ትርጉሙ ምንድነው ሶፍትዌር የቋንቋ ህግጋትን ወይም ቋንቋ ስንል ፕሮግራም ወይም ፕሮግራም የመጻፍ ህጎችን ተከትሎ የተዘረዘሩና የተጻፉ ጽሁፎች ተፈትሸው ስለታቸው ተወግዶላቸው ኮምፒውተር ላይ ራን ማድረግ እንዲችሉ ተደርገው የተጻፉና የምናየውን የምንነካውን የኮምፒውተር አካል ወይም ሃርድዌር ተብሎ የሚጠራውን እንዴት አይነ ስራ መስራት እንዳለበት ትዛዝ የሚያስተላልፍበት በእኛና በኮምፒውተሩ መካከል እንደ ድልዲ የሚያገለግሉ የቋንቋ ወይም የጽሁፍ ስብስቦች ናቸው ስለ ሶፍትዌር ይህን ይሃል ከተነጋገረን ሶፍትዌር በሁለት ሰፋፊ ክፍሎች እንደሚከፈል በማየት እንጀምራለን ሲስተም ሶፍትዌር እና አፕሊኬሽን ሶፍትዌር በሁለት ሰፋፊ ክፍሎች سنከፍለው ሲስተም ሶፍትዌር ማለት ኮምፒውተራችን ምን አይነት እይታ እንዲኖረው ኪቦርድና ማውዝ سنጠቀም ምን ምን መሰረት ተከትለን ብንሰራ እንዴት እንደምንግባባ ኮምፒውተሩን አንድ ጊዜ ውስጡን መዋቀሩን የሚዘረጋልን ማለት ነው ለምሳሌ MS DOS MS Window እና Linux የኦፕሬቲንግ ሲስተም አይነቶች ናቸው እንደምታዩት እኛ እየሰራ ነው ያለነው MS Window በሚባለው የሲስተም ሶፍትዌር አይነት ነው ወደ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር سنሄድ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር በሁለት ክፍሎች ተከፍሎ እናገኛለን ቤዚክ እና ፕሮፌሽናል በሚል ተከፍሎ እናገኛለን ቤዚክ ወይም መሰረታዊ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር سنል አንድ ሰው አንድ ሰው ኮምፒውተር ዕውቀት አለው ተብሎ ለመጠራት በዝቅተኛ ደረጃ ለውቅ የሚገባቸው መሰረታዊ የሆኑ የኮምፒውተር ዕውቀቶች ያዙ ናቸው ከነዚህም MS Word MS Excel MS Access እና MS PowerPoint ናቸው እንግዲህ አንድ ሰው ኮምፒውተር አውቃለሁ ሲል ከነዚህ ቢያንስ አንዱን ተጠቃሚ መሆን አለበት ማለት ነው ከሱ ወጥተን ሁለተኛ አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ዘርፍ ስናይ ደግሞ ፕሮፌሽናል አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ወይም ሙያን መሰረታ ያደረገ የሶፍትዌር ዘርፍ ነው ይህ ማለት ባንድ ስራ ውስጥ ስራውን ሊያቀሉለት የሚችሉ ፕሮግራሞች ተጽፈው ይቀመጣሉ በዛ መሰረት አንድ ባለሙያ በሙያው የሚፈልገውን ሶፍትዌር አውጥቶ ስራውን እንዲያግዘው አድርጎ ሊጠቀምበት ይችላል ማለት ነው እዚ ላይ የምናየው ፕሮፌሽናል 
አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ውስጥ አርኪካድ አውቶካድ እና ሳፕ የሚል እናያለን እኛ የምናየው አርኪካድ የሚለውን ይሆናል እዚህ ጋር አርኪካድ ማለት only ለ አርክቴክቸራል ብቻ የምንጠቀምበት ሶፍትዌር ነው ማለት ነው ይሄ አርክቴክቸራል ሁለት ዊንዶ መጠቀም ያስችለናል ማለት ነው አርኪካድ ባለ 3 ገጽታና ባለ ሁለት ገጽታ የሆኑ ዊንዶዎች አሉት ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ባለ 3 ገጽታ በአርኪካድ ሶፍትዌር የተሰራ ነው ማለት ነው አርኪካድ የሁለት ጥምር የሆኑ ዊንዶዎች መጠቀሚያ ያስችለናል ማለት ነው አውቶካድ سنመጣ እዚህ ላይ አውቶካድ እዚህ ጋር ባርኪካድ የሰራ ነው ወደ አውቶካድ ኮንቨርት ማድረግ እንችላለን ይሄንን በዚህ የተሰራው ነገር በዚህ ጋር ኢዲት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እዚህ ላይ ኢሊቬሽን ከሰራን ወደዚህ ማምጣት እንችላለን ሴክሽን ፕላን የተለያዩ 2D ፊቸሮችን ወደ አውቶካድ በዲደብሊጂ ፎርማት ኮንቨርት አድርገን መጠቀም ያስችለናል አውቶካድ ከተለያዩ ሶፍትዌሮች ጋር መገናኘት ይችላል አርኪካድም እንደዚሁ ተመሳሳይ ከተለያዩ ሶፍትዌሮች ጋር መገናኘት ያስችለናል ማለት ነው አውቶካድ ለአርክቴክቸር ብቻ አይደለም ለተለያዩ ሶፍትዌሮች መጠቀም ለተለያዩ ሙያዎች መጠቀም እንችላለን ለኤሌክትሪካል ለሳኒተሪያል ለስትራክቸራል ለሜካኒካል ለተለያዩ ስራዎች መጠቀም ያስችለናል እዚህ ላይ የምናየው ደግሞ ሳፕ የሚለውን ይሆናል ሳፕ ማለት ለስትራክቸራል አናሊሲስ የምንጠቀምበት አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ነው ይሄ ደግሞ በእነዚህ የተሰራው ትክለኛ ሎድ መሸከም ይችላል ወይስ አይችልም ብለን ቼክ የምናደርግበት የስትራክቸራል አናሊሲስ መስሪያ ነው ማለት ነው ስካውን ያየናቸው በሙሉ የ በሶፍትዌር ስር ሲስተም ሶፍትዌር እና አፕሊኬሽን ሶፍትዌር ብለን ከዛ በሲስተም ሶፍትዌር እንደዚህ ከፋፍለን እና አፕሊኬሽንም በሁለት ከፋፍለን እኛ የምፈልገውን ስፔሲፊክ የሆነ ፕሮፌሽናል ውስጥ አርኪካድ እና ያለ ማለት ነው